Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo al consueto appuntamento con Dr. Formula 1 e salutiamo eh, Riccardo Ceccarelli, il responsabile di Formula Medicine, che in questo momento è in Australia nella notte di Melbourne. Ciao Riccardo. Ciao Franco, sì, eh, quest'anno è il mio debutto in pista, sono tornato in pista dopo una lunga assenza dovuta un po' al lavoro a casa, avevo dei, dei colleghi che mi sostituivano, ma ora oggi tocca a me in, e quindi Australia è la prima gara. Allora cominciamo a parlare di Formula 1 caro Riccardo, eh, sei a Melbourne e che ambiente hai trovato? Qual è la situazione che stai vivendo? Eh beh certo si sente, si sente il, uh, il sapore dei cambiamenti entrando nel paddock perché ad esempio una cosa interessante da sottolineare è che sono cambiati gli orari di lavoro dei meccanici se ti ricordi avevano inserito i curfew cioè i coprifuoco per cercare di evitare che un team facesse la notte a lavorare sulle macchine perché se lasci gli ingegneri a ruota libera loro cambierebbero qualcosa ogni cinque minuti e quindi i meccanici sarebbero lì a lavorare allora hanno messo questa regola ecco quest'anno l'hanno estesa il curfew c'è anche il mercoledì il giovedì e, il, e però hanno ridotto il tempo di lavoro ad esempio Uh, qui a Melbourne, tanto per fare un esempio, usciremo tutte le sere alle 7, tranne il venerdì che si esce alle 10 di sera, uh, meglio perché certe volte il, arrivavamo anche alle 2 di notte, e quindi per cercare di salvaguardare un po' la salute dei meccanici, per ridurre lo stress dei meccanici, ma anche degli ingegneri, in previsione di fare più gare in futuro, cercano di fare in modo che ogni gara sia meno pesante, meno faticosa e quindi cercano di compattare gli orari, entrare un pochino dopo in circuito la mattina e uscire un pochino prima la sera. Riccardo, scusami, eh, tu dici compattare gli orari, questo è un vantaggio nel momento in cui eh, i meccanici prendono e se ne vanno in albergo e quindi c'è un maggiore relax. Però se devi fare le stesse cose in meno tempo aumenta lo stress. E hai toccato il tasto dolente. In effetti un po' vuoi che sono, le macchine sono nuove, quindi c'è da prenderci un po' la misura. Gli ingegneri ritardano spesso e volentieri nel prendere le decisioni, quindi danno le consegne un po' in ritardo. E in effetti questo è quello che succede, che i meccanici sono costretti a fare le stesse cose in meno tempo e quindi corrono ancora di più di prima sono ancora più forsennati nel cercare di sistemare queste macchine e in alcuni team ci sono state anche un po' di lamentele perché diventa proprio difficile anche trovare gli spazi per mangiare, per mangiare in maniera adeguata da parte di, di, dei meccanici. Quindi, eh, Quindi in questo momento... Che dovrebbe essere un vantaggio, in realtà rischia di diventare un, un qualcosa di, di non fantasticamente positivo. Al momento sì, al momento è, è così, però... Uh, si spera e si prevede li, li, per me l'intenzione è buona il problema è quello di cercare di fare in modo che ci sia un po' una sincronia tra gli orari e le modalità di lavoro che forse non è stata ancora raggiunta e soprattutto dobbiamo considerare che in effetti c'è stato anche un salto regolamentare enorme, le macchine sono nuove quindi di solito normalmente i primi gran premi dell'anno richiedono un extra lavoro perciò forse ora questo sacrificio, questa fatica si sente di più anche in virtù di questi cambiamenti. Magari tra 3, 4, 5 gare si troverà quell'equilibrio che permetterà ai meccanici di, eh, di uscire prima, di lavorare meno e questo sicuramente è un indubbio beneficio. Quindi direi che l'intenzione è molto valida. Bisogna trovare ora il, il giusto assetto. Quindi si eh, introduce una nuova eh, variabile nella competitività, cioè chi riesce a usare è un brutto termine, eh, chi riesce a organizzare nel modo migliore il lavoro dei meccanici in un tempo più ristretto può avere anche un vantaggio prestazionale alla fine, perché se non di... sei organizzato bene dovrai rinunciare ad alcune modifiche sulla macchina e si potrebbero riflettere quindi anche sulle prestazioni nell'arco del weekend. Assolutamente sì, assolutamente sì, diventa l'organizzazione diventa ancora più fondamentale, quindi decisioni rapide, decisioni giuste, organizzate bene, quindi il modello di lavoro, la piramide di lavoro che va dal, dai capi ingegneri fino ai meccanici, quella piramide deve essere strutturata in una maniera molto valida ed efficace, altrimenti si rischia di trovarsi in situazioni dove non c'è più tempo di rimediare, anche perché se c'è un problema tecnico importante si rischia di non avere il tempo di sistemarlo. 
Eh, mi stai aprendo una chiave di lettura molto interessante, Riccardo. Io adesso salto dall'Australia, dove sei tu, nella notte di Melbourne, e eh, vado in Argentina, dove si è disputata la gara della MotoGP. Eh, per un problema di logistica, ormai lo sappiamo tutti, non è, non è più ovviamente un argomento da trattare, eh, un cargo, due cargo sono stati in ritardo e... Eh, non sono arrivati i materiali, le casse in tempo, per cui il venerdì è praticamente saltato per tutti. C'è stata quindi una clamorosa compressione dei tempi al sabato mattina verso le qualifiche e io per esempio ho visto un pilota eh, in particolare difficoltà in questa situazione, parlo di Pecco Bagnaia, con eh, manifestazioni anche di nervosismo nei confronti dei colleghi mentre era in pista e poi invece una situazione... Eh, domenicale dove in gara finalmente ha trovato il passo per fare una bellissima prestazione il segnale eh, è venuto fuori da un dato televisivo 169 battiti che per un pilota di MotoGP non so se siano tanti o pochi ma eh, indicano qualche cosa ma ehm, allora partiamo da quest'ultimo aspetto i battiti i battiti ehm, bisognerebbe studiare un po ehm... E bagnaia nella sua fase di massima efficienza quando spinge al massimo eh, quanto sono i suoi battiti perché ovviamente eh, non conoscendo questi dati è difficile fare illazioni però sicuramente eh, quello che hai detto te risponde secondo me corrisponde a quello che ci siamo detti anche in occasione delle due gare precedenti ovvero che lui non ha ancora trovato quel feeling con la moto nuova e quindi fa fatica e noi sappiamo benissimo che in moto per, in una, una moto GP la porti al limite solo quando hai una perfetta uh, confidenza quando sai esattamente cosa stai facendo e dov'è il limite abbiamo visto purtroppo Mark Marquez quanto ha sofferto e purtroppo ha avuto anche uh, tante cadute un incidente brutto proprio perché non ha trovato neanche lui il feeling con la moto come si è visto fin dalla prima gara perciò in questa occasione, se gli togli anche un giorno per trovare quel, quel feeling, ovviamente Bagnaia è particolarmente svantaggiato rispetto ad altri che magari hanno già una sensibilità e una confidenza con il loro mezzo superiore a quelli di Bagnaia. Infatti uh, si è visto poi in gara, avendo trovato una, una sensibilità migliore, è riuscito a recuperare, quindi sicuramente lui è stato svantaggiato da questo Uh, da questo weekend è chiaro che non è in questo momento non è in quella comfort zone eh, come aveva finito lui la stagione l'anno scorso ecco in però sembra momento. aver trovato in gara il bandolo della matassa non è tanto il risultato che ha ottenuto alla fine quanto i tempi che eh, in gara riusciva a sviluppare che erano esattamente uguali ai primi due che poi si sono contesi la vittoria quello credo sia il segnale positivo in vista dell'appuntamento di Austin di questo weekend che andrà in parallelo al Gran Premio d'Australia di Formula 1 ma probabilmente nel warm up della domenica avrà provato delle soluzioni che gli hanno dato più tranquillità più sicurezza e quindi la domenica è riuscito a raggiungere il limite cosa che sabato non è riuscito a fare quindi e questo poi denota il nervosismo che dicevi te perché un pilota finché non è eh, completamente a suo agio non può neanche avere quella tranquillità quella eh, sicurezza quella tranquillità di cui necessita quindi vediamo proprio una stagione in, in dove quelli che avevamo pensato potevano essere i vincenti fin dall'inizio sono in difficoltà e quindi è una stagione che è partita con la sorpresa Aprilia, una sorpresa positiva ovviamente e vuol dire che erano quelli preparati meglio. Ora sarà interessante vedere il campionato eh, come evolve, cioè se come mi aspetto io le moto ufficiali, la Yamaha, le Ducati troveranno quello sviluppo e quell'equilibrio, sono sicuro che rivedremo Bagnaia tra i protagonisti. Voglio però evidenziare le, le, le ottime prove che sta facendo e finalmente ha concluso una gara Jorg Martin perché secondo me eh, ho avuto piacere di, di, di conoscerlo e, e è un pilota che ha un potenziale enorme io vedo uh, lui e Bagnaia i piloti Ducati che possono veramente giocare per delle vittorie per il titolo mondiale quindi uh, secondo me Bagnaia sta arrivando, Jorg è già, è già pronto e quindi vedremo un bel proseguo. Sono curioso di vedere a Austin perché secondo me saranno tutti e due protagonisti. L'aspetto curioso Riccardo è che 
abbiamo visto nove piloti diversi sul podio. Quindi c'è una situazione, come dicevi tu, eh, che non c'è la superiorità dei piloti predestinati, diciamo così. Eh, ad Austin speriamo ci sia rientro anche di eh, Mark Marquez dopo un altro caso di diplopia e questo sta diventando un problema molto serio per lui, però eh, nove facce diverse è quantomeno strano. Sì, è veramente un caso più unico che raro, ma è, è interessante proprio perché eh, i, sì, le prestazioni si sono livellate. Forse una volta questo non si notava perché c'erano alcuni team che erano assolutamente comprimari. Oggi vediamo che a seconda del circuito può essere protagonista la KTM o delle condizioni della pioggia, può essere protagonista la Priglia, può essere la Suzuki, la Yamaha, la, la Ducati, cioè sono tutte moto che basta che cambino, sono talmente vicine che basta che cambino alcuni parametri ed ecco che una prende il sopravvento sull'altra e, e vediamo proprio anche come possono cambiare le prestazioni da pilota a pilota sulla base di questa confidenza di cui parlavo prima perché eh, mentre nelle moto ci siamo detti più, di vol più volte mentre nelle auto la differenza tra un pilota in confidenza e un pilota o un compagno di squadra che non ha quella confidenza nel mezzo può essere di pochi decimi in, uh, in, eh, nelle moto GP può essere anche di più di mezzo secondo un secondo e quindi si, si allarga questa forbice perciò si rimescolano maggiormente le carte e succedono questi eventi come abbiamo visto in questi primi tre gran premi ma questo vuol dire che quando saranno tutti a posto vedremo veramente delle gare molto combattute e vedremo, le, vedremo forse delle MotoGP come, come siamo abituati a vedere nella Moto3 dei trenini di, di, di piloti che si inseguono per tutta la gara questo penso che sia anche l'aspetto che tutti si augurano per avere un campionato uh, interessante ma sicuramente sarà questa MotoGP un campionato interessante con tutto questo cambiamento dei, dei valori gara per gara allora, lasciamo l'Argentina eh, per un momento e andiamo a Imola. Altro argomento che mi ha particolarmente incuriosito. Ho seguito abbastanza il weekend di debutto nel GT Challenge di Valentino Rossi con l'Audi e eh, ti devo dire che mi ha colpito una cosa e te la pongo, così come, come l'ho vista. Ho visto un Valentino, diciamo che il GT Challenge è attualmente nella serie Endurance il top del top a livello mondiale del GT. Eh, C'erano 52 macchine, 9 marchi diversi, non sto a dire la qualità dei piloti di settore che sono il meglio che c'era in circolazione. Io ho avuto la sensazione che per Valentino Rossi la difficoltà non fosse in pista, che era poi la cosa in realtà più difficile, cioè lui ha trovato una comfort zone in pista e l'ho visto in difficoltà nelle situazioni eh, più relative. Eh, ha fatto un errore clamoroso nel pit stop. Eh, come la leggi tu questa cosa? Ma eh, si riallaccia perfettamente a quello che ci siamo detti ora e quello che ci siamo detti anche in tante puntate precedenti. Eh, sicuramente Valentino Rossi Uh, ha mostrato di saper guidare un, una quattro ruote ha avuto le esperienze con la Ferrari ha guidato tante macchine ha fatto i rally quindi um, ha, ha sicuramente le capacità per guidare una macchina e si è visto in pista i suoi tempi erano molto positivi per essere chiamiamolo un rookie in questo campionato quindi uh, è fuori di dubbio che abbia la capacità di competere in questo campionato in, eh, con eh, ottime prestazioni però si è trovato a fare un pistò in un momento di confusione quando rientravano tante macchine quando quindi c'era da gestire una situazione abbastanza complessa e non avendolo lui mai fatto si è trovato in una situazione completamente nuova che non era più automatica e ha dovuto probabilmente ragionare cosa devo fare, stacco la radio, stacco le cinture di sicurezza e, e, e in quel momento ha perso la lucidità e ha perso il suo, il suo box. Probabilmente um, questo dà una dimostrazione di come anche un campione di altissimo livello come lui, se in, un in una determinata situazione nuova, non provata, non assimilata, non digerita, diventa come tutti noi, una persona normale che può andare in crisi a fare 3-4 manovre 
eh, conseguenziali in maniera ragionata e non automatica è il momento che ti perdi, che scopri che sei in ritardo nel prendere una decisione. Questo è probabilmente quello che gli è successo. Probabilmente doveva prepararsi un attimo prima, probabilmente il team forse doveva aiutarlo un pochino prima con questa uh, simulazione, forse è stato un po' sottovalutato il problema, però è, è chiaro che se non, l'hai, se non lo hai negli automatismi è come se vai a sciare in pari e devi pensare, mi hanno detto pianto la racchetta, stendo il ginocchio, no aspetta, prima faccio questo, prima faccio quest'altro, nel momento che lo pensi è già tardi e sei già caduto, quindi è un pochino esagerando facendo una metafora un po' esagerata però penso che sia successo questo vuol dire che è un aspetto umano che anche i campioni sono umani e quando si trovano fuori da, dai loro schemi dai loro, dalle, dai loro automatismi fanno errori come li possiamo fare noi ultima cosa e chiudiamo sei a Melbourne che clima si respira lì su una pista che è stata riasfaltata modificata al punto che dovrebbe essere fra i 4 e i 5 secondi più veloce rispetto a quella che ci ricordiamo di eh, qualche anno fa, visto che con il Covid per due edizioni non si è corso. Eh sì, eh sì. ma ehm, io eh, respiro un'atmosfera di ogni team è, è molto focalizzato sulle sue macchine, cioè vedo un'atmosfera di eh, preoccupazione, preoccupazione da parte di tutti i team, a parte Ferrari e Red Bull, perché, eh, perché in questo momento sai, c'è, c'è un aspetto per tutti i team che non sono i tre principali. Tutti sanno che i primi gran premi sono quelli ideali per fare punti, perché sperano sempre che gli altri team, i team medio-bassi, siano in ritardo quindi c'è la lotta tra i team comprimari che non sono i tre vincenti c'è la lotta per eh, essere protagonisti fin dall'inizio e siccome ci sono diversi team che sono in crisi e che erano una volta protagonisti almeno nelle, nei, nei ruoli di centro e ci sono altri team più piccoli che invece sono cresciuti c'è questa preoccupazione di A, mantenere questo vantaggio, B, recuperare più alla svelta possibile. Perciò vedo eh, che sono tutti focalizzati dentro il loro garage a risolvere i loro problemi e sono poco focalizzati sull'esterno, sul circuito, su tutte le altre variabili, perché eh, ogni team, a parte i due vincenti, hanno tanti problemi da risolvere. E tra l'altro eh, mi era passato in mente, ma ti volevo dire, che anche qui sono arrivati un po' in ritardo dei cargo e quindi anche qui sono un po' in ritardo nel, nel montare e costruire tutto soprattutto per alcuni, alcuni team però insomma si, non salteranno sicuramente il venerdì si metteranno in pari tutti è un bel mondo circolare alla fine <ride> eh sì i problemi sono abbastanza si rivic- sono ciclici in questo frangente che tutto è un po' più difficile e i problemi sono gli stessi però um, sì quello che Posso notare che ognuno è chiuso nel suo garage a cercare di risolvere i suoi problemi, che non sono pochi al momento in tanti team. Va bene Riccardo, appuntamento a mercoledì prossimo, ci racconterei in diretta, anzi in prima persona, il tuo vissuto dell'Australia. Grazie, un grazie a tutti gli amici che ci seguono, a mercoledì prossimo. Grazie a voi, a presto.